today's topic of discussion uh, is very important topics sero groups and sero types so actually sero groups and sero types shompoke janar age kichu basic discussion proyojon so this is the uh, what is this this is the okay just acha so this is the figure of gram so this is the figure of gram positive and gram negative bacteria according to the straining uh, differences so gram positive khetre amra dekhi je ekta thick peptidoglycan thake ebong niche cytoplasmic membrane thake ar gram negative er khetre plasma membrane er pore ekta thin peptidoglycan layer thake usually 1 to 4 sheets ar in case of hocche uh, uh, gram positive up to 40 sheets ebong er baire hocche ki ekta outer membrane thake এবং এই আউটার যে মেম্বেনটা রয়েছে আউটার মেম্বেনের যে ফসফোলিপিড বাইলেয়ার এটাকে আমরা বলতেছি লিপিড এ এবং এর মানে এই টোটাল পোর্শনটাই হচ্ছে লিপিড থাকে এবং এর পরে কিছু পলিসেকারাইড পোর্শন থাকে যেই পলিসেকারাইড পোর্শনের মাঝখানের অংশটাকে আমরা বলি কোড অর্থাৎ লিপিড এ এর পরে থাকে যেটা সেটাকে আমরা বলি কোড এবং বাইরে একটা আউটার পলিসেকারাইড থাকে এই আউটার পলিসেকারাইড এই আউটার পলিসেকারাইডটা কি আউটার অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে এই জন্য এটাকে আমরা বলি ও অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিজেন ও মিন্স আউটার ঠিক আছে এবং এই পলিসেকারাইডটা মানে এই পলিসেকারাইডে যে ইগুলো আছে অর্থাৎ স্যাকারাইডগুলো আছে অনেকগুলো স্যাকারাইড থাকে এবং এই অনেকগুলো স্যাকারাইড মানে এমন থাকতে পারে যে চল্লিশটা স্যাকারাইড পরপর পরস্পরের সাথে রিপিট রিপিট হয়ে আমাদের এই ও অ্যান্টিজেনটা তৈরি করে হ্যাঁ ও অ্যান্টিজেনটা তৈরি করে তাহলে আমাদের আমরা দেখতেছি যে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে একটা স্পেসিফিক জিনিস থাকে সেটা হচ্ছে আউটার ও অ্যান্টিজেন দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট সো দিস ইজ অ্যানাদার ফিগার অফ গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া এবং গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি যে এই যে আউটার মেম্বেন এবং এই আউটার মেম্বেনের বাইরে যে ওই যে পুঁথির দানার মতো অনেকগুলো আছে অনেক শীত শীত রয়েছে সো দিজ আর দ্য সোমাটিক ও অ্যান্টিজেন হ্যাঁ এবং অনেক অনেক এইরকম সোমাটিক ও অ্যান্টিজেনটা থাকে ইন কেস অফ গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া ওকে এবং আরেকটা কথা যে এই যে গ্রাম নেগেটিভ যদিও এটা লাগবে না তারপরেও অ্যাসোসিয়েটেড যে আমাদের আউটার মেম্বেন এই আউটার মেম্বেনের ভিতরে আবার কিছু মানে ইন্টিগ্রাল প্রোটিন আছে যেগুলো পৌরিন চ্যানেল হিসেবে কাজ করে এবং এই পৌরিন চ্যানেলের মাধ্যমে আমাদের আলটিমেটলি কি হয় যে ওই যে বিভিন্ন নিউট্রিশন তারপরে ড্রাগ ট্রাগুলো ব্যাকটেরিয়ার ভিতরে এন্টার করে ওকে সো এখন হচ্ছে হোয়াট ইজ সেরো গ্রুপ প্রথমে আমরা যদি মনে রাখি যে সেরো গ্রুপ একদম শুরুর টাম প্রথমে সেরো গ্রুপিং করা হয় এরপরে সেরো টাইপিং করা হয় তাহলে সেরো গ্রুপ অর্থাৎ সেরো গ্রুপ বলতে যে সেম মাইক্রো অর্গানিজম হুইস হ্যাভিং কমন প্রপার্টিস বা কমন অ্যান্টিজেন হ্যাঁ তাদেরকে আমরা বলবো সেরো গ্রুপস যেমন ইস সেরোলজি গ্রুপ কন্টেনিং স্পেসিফিক ওর মেজর সোমাটিক অ্যান্টিজেন যেটাকে আমরা বলি ও অ্যান্টিজেন ওর আউটার পলিসেকারাইড এই আউটার পলিসেকারাইডের উপরে ভিত্তি করে যদি আমরা ব্যাক সেম অর্গানিজমগুলোকে ভাগ করি সেটাকে আমরা বলবো সেরো গ্রুপিং অর্থাৎ সহজ কথা যদি আমরা এখানে নাইসেরিয়া মেনিনজিটাইডিস এই অর্গানিজমটা নিই এই অর্গানিজমের যে এই অর্গানিজমের যে সোমাটিক ও অ্যান্টিজেন আছে বা স্পেশি এই ক্ষেত্রে আসলে ক্যাপসুলার পলিসেকারাইড বা আমরা আরেকটা উদাহরণ দিতে পারি মনে করি একটা অর্গানিজম যে এই একটা এক্স একটা অর্গানিজম এটা হচ্ছে এক গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম মানে অনেক এক্স অর্গানিজম আছে কিন্তু দেখা যায় যে বিভিন্ন অর্গানিজমের যে সোমাটিক ও অ্যান্টিজেন এখানে যে সোমাটিক ও অ্যান্টিজেনের যে স্ট্রাকচার এই স্ট্রাকচারটার উপরে ভিত্তি করে আমরা সেরো গ্রুপিং করি অর্থাৎ অর্গানিজম এক্সি হতে পারে অর্থাৎ অর্গানিজম নাইসেরিয়া মেনিনজিটাইডিসি হতে পারে কিন্তু এদের সেরো গ্রুপিং আলাদা কারণ এই যে আউটার যে ও অ্যান্টিজেন এই ও অ্যান্টিজেনটা হচ্ছে স্পেসিফিক স্পেসিফিক ক্ষেত্রে আলাদা তো এই ও অ্যান্টিজেনের উপরে ভিত্তি করে যেটা আমরা ই করলাম সেটা হচ্ছে সেরো গ্রুপিং এরপরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে সেরোলজিক্যাল টাইপিং বা সেরো টাইপ সেরো টাইপ আসলে এই কনসেপ্টটা কোথা থেকে আসে যে সেরো মানে হচ্ছে কি সিরাম সিরামে টাইপিং টাইপিং মানে বিভিন্ন টাইপ হ্যাঁ বিভিন্ন টাইপ হতে পারে সিরামে এই কনসেপ্টটা থেকে সেরোলজিক্যাল টাইপিং কথাটা এসেছে অর্থাৎ আমরা যদি চিন্তা করি যে একটা অর্গানিজম একটা অর্গানিজম অর্থাৎ একটা যে কোনো একটা গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজম আমরা উদাহরণ দিই যে নাইসেরিয়া মেনিনজিটাইডিসি উদাহরণ দিলাম তো দেখা যাচ্ছে যে এই অর্গানিজমটা এই সেম অর্গানিজম বাট বিভিন্ন মানুষের বডিতে যাচ্ছে এবং এরা বিভিন্ন টাইপ অফ অ্যান্টিবডি তৈরি করতেছে 
তাহলে এখানে একটা প্রশ্নই থেকে যায় যে অ্যান্টিবডি যেহেতু খুবই অ্যান্টিজেন স্পেসিফিক অর্থাৎ স্পেসিফিক অ্যান্টিজেনের জন্য একমাত্র একটাই স্পেসিফিক অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন হতে পারে তাহলে এখানে আমাদের মনে একটা কোশ্চেন যে তাহলে সেম অর্গানিজম কিন্তু বিভিন্ন অ্যান্টিবডি কেন প্রডিউস হচ্ছে এই প্রডিউস হওয়ার পিছনে আসলে কারণ যে আমাদের ব্যাকটেরিয়া একটাই হলে ব্যাকটেরিয়ার অ্যান্টিজেন অর্থাৎ আউটার মেম্বেনে যে বিভিন্ন অ্যান্টিজেন থাকে এই অ্যান্টিজেনগুলো ক্রমাগত চেঞ্জ হতেই থাকে বিভিন্ন ইনভায়রনমেন্টাল বা বিভিন্ন কিছুর উপরে ভিত্তি করে চেঞ্জ হতেই থাকে হ্যাঁ এই জন্যই হচ্ছে আমাদের কি যে বিভিন্ন রকম অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন হয় তো ওই যে অ্যান্টিজেন অর্থাৎ সেম অর্গানিজম বাট বিভিন্ন বিভিন্ন টাইপ অফ অ্যান্টিজেন এই অ্যান্টিজেনের কারণে আমাদের সিরামে যে বিভিন্ন বিভিন্ন টাইপ অফ অর্থাৎ ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন হচ্ছে এই জন্যই এটার নামকে বলা হয় সেরোলজিক্যাল টাইপিং অর্থাৎ ডিফারেন্ট অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে সেহেতু ডিফারেন্ট অ্যান্টিজেন আছে সো এই অ্যান্টিজেনিক স্ট্রাকচারের উপরে ভিত্তি করে আমরা যেটা ভাগ করি সেটা হচ্ছে সেরো টাইপিং সেরো টাইপিং ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তাহলে প্রথমে আমরা ভাগ করি সেরো গ্রুপ এবং সেরো গ্রুপের পরে আমরা ভাগ করি সেরো টাইপ এবং আবার হচ্ছে আবার আলাদা কিছু অ্যান্টিজেনিক স্ট্রাকচারের উপরে ভিত্তি করে আমরা সেরো টাইপকেও ভাগ করি সেটা হচ্ছে সাব সেরো টাইপ এখন একটা উদাহরণ দেয়া যাক কোরিলেশন করার জন্য সবসময় মনে রাখার জন্য আমাদের যে ম্যাঙ্গো আছে ম্যাঙ্গো মানে কি হচ্ছে একটা আম হ্যাঁ ম্যাঙ্গো হচ্ছে কি যে ম্যাঙ্গো প্রত্যেকটাই কিন্তু ম্যাঙ্গো অর্থাৎ ম্যাঙ্গোকে যদি আমরা একটা মাইক্রো অর্গানিজম ধরি প্রত্যেকটাই কিন্তু ম্যাঙ্গো অর্থাৎ আমরা যাই বলি এটা হিমসাগর হোক এটা বোম্বাই হোক বা এটা আমরুপালি হোক যেটাই হোক না কেন সেটা হচ্ছে দিস ইজ ম্যাঙ্গো সো এই ম্যাঙ্গো এই ম্যাঙ্গোটাই হচ্ছে একটা অর্গানিজম এই ম্যাঙ্গোটাই হচ্ছে একটা মাইক্রো অর্গানিজম ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গো মাইক্রো অর্গানিজম ঠিক আছে তাহলে এই যে মাইক্রো অর্গানিজম এই মাইক্রো অর্গানিজমের আমরা কি আমরা জানি যে এই মাইক্রো অর্গানিজমের হচ্ছে টেস্ট আমরা ধরি সমাধিক ও অ্যান্টিজেনের কারণে টেস্ট হয় এই টেস্টের উপরে ভিত্তি করে বিভিন্ন রকম নামকরণ হয় যেমন আমরোপালি হয় হিমসাগর হয় ল্যাংড়া হয় তাহলে এই যে আমরা নামটা করতেছি এই টেস্টের উপরে ভিত্তি করে দিস ইজ সোমাটিক ও অ্যান্টিজেন এবং এর উপরে ভিত্তি করে যেটা আমরা করলাম সেটা হচ্ছে সেরো গ্রুপিং ঠিক আছে এখন সেরো গ্রুপিং করার পরে আমরা অনেকগুলো আমকের ভিতর থেকে বাছাই করে ফেললাম যে এইগুলো হচ্ছে হিমসাগর এইগুলো হচ্ছে ল্যাংড়া তো এখন সেরো গ্রুপিং করার পরে যে এই যে হিমসাগরগুলো আছে এই হিমসাগরগুলো দিয়ে আমার আমরা দেখব যে এই হিমসাগরগুলো দিয়ে প্রত্যেকটা হিমসাগরগুলো দিয়ে কিন্তু জুস তৈরি করা সম্ভব না যেই হিমসাগরগুলো ভালো পচে নাই হ্যাঁ মানসম্মত ওখানে কোনো ব্যাকটেরিয়া ট্যাকটেরিয়া জন্মায় নাই সেই সকল ক্ষেত্রে আমরা ওই সকল হিমসাগর আমগুলোকে বাছাই করে আমরা জুস তৈরি করতেছি তেমনি আমাদের বডিতে ওই মানে সেম মাইক্রো অর্গানিজম সেম সেরো গ্রুপ এবং ওদের আবার অ্যান্টিজেনিক ডিফারেন্সের কারণে আমরা ওদেরকে আবার হচ্ছে পরবর্তীতে সেরো টাইপিং করতেছি যেমন ম্যাঙ্গোর ভিতরে কিছু ম্যাঙ্গোকে আবার আমরা পুনরায় কী করতেছি যে জুস তৈরি করতে সো অনেকগুলো ম্যাঙ্গো সব সেম একটা মাইক্রো অর্গানিজম একে আমরা বিভিন্ন হিমসাগর আমরা বলে ল্যাংড়া এগুলোকে ভাগ করছি দিয়েছে সেরো গ্রুপিং এবং প্রত্যেকটা যে আলাদা আলাদা টাইপিং হচ্ছে যে টাইপিংয়ের উপরে ভিত্তি করে আমরা আম দিয়ে কিছু আমের আচার তৈরি করছি যেমন আম আচার তৈরি করতে হলে কাঁচা আম লাগতেছে পাকা আম দিয়ে জুস তৈরি করতেছি এই যে বিষয়গুলো করতেছি দিস ইজ সেরোলজিক্যাল টাইপিং সো দিস ইজ ভেরি বেসিক কনসেপ্ট অ্যাবাউট মাইক্রোবায়োলজি এবং যাই যে সকল অর্গানিজমের বেশি সেরোলজিক্যাল গ্রুপিং রয়েছে সেরোলজিক্যাল টাইপিং রয়েছে এই সেরোলজিক্যাল টাইপিং এবং অ্যান্টিজেনিক ডাইভার্সিটি থাকলে তাদের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি ভ্যাকসিন প্রোডাকশন করা ইজ নট সো ইজি হ্যাঁ এবং ওদের ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন প্রোডাকশন করা খুবই কঠিন এবং এই জন্য যেমন নাইসেরিয়া গনোরিয়া তারপরে এইসআইভি তারপরে ভাইরাসের ক্ষেত্রে ইনফ্লুয়েঞ্জা এদের সেরো টাইপ এবং সাধারণত গ্রাম নেগেটিভের ক্ষেত্রে আবার একটা কথা যে গ্রাম নেগেটিভের ক্ষেত্রে সেরো গ্রুপিং করা হয় হচ্ছে ইর উপরে ভিত্তি করে হ্যাঁ যে আমাদের সোমাটিক ও অ্যান্টিজেনের উপরে ভিত্তি করে সেরো টাইপিং করা যায় স্পেসিফিক অ্যান্টিজেনের উপরে ভিত্তি করে তাহলে হ্যাঁ আবার ভাইরাসের ক্ষেত্রে আমরা সেরো গ্রুপিং সেরো টাইপিং এটা ডিফারেন্স জিনিসের উপরে বেস করে করা হবে অর্থাৎ একটা অর্গানিজমের ক্ষেত্রে একটা খুবই কমন জিনিসের উপরে বেস করে করা হবে সেটা সেরো গ্রুপিং অর্থাৎ সেরো গ্রুপের সঙ্গে সংখ্যা খুব বেশি হবে না কিন্তু সেরোলজিক্যাল টাইপিংয়ের সংখ্যা খুব বেশি অর্থাৎ সেরো গ্রুপ বড় ভাই আর হচ্ছে সেরো টাইপটা ইয়ার সেলে এইভাবে আমরা মনে রাখতে পারি বাপ তো একটাই হয় কিন্তু সেলে অনেকগুলো হয় অর্থাৎ সেরো টাইপ অনেকগুলো হবে বাট সেরো গ্রুপ ইজ লেস যেটা সবচাইতে কমন সেটার উপরে বেস করে আমরা যেটা করব দিস ইজ সেরো গ্রুপিং আর একটা স্পেসিফিক অ্যান্টিজেনিক স্ট্রাকচার যেটা অ্যান্টিবডি ফর্মেশন করবে এর উপরে ভিত্তি করে আমরা যেটা করব সেটাকে আমরা বলবো সেরো টাইপিং সো দিস আর দ্য ভেরি বেসিক কনসেপ্ট অ্যাবাউ